Hi students, welcome to my YouTube channel. This is Arun Giradi. In the previous class, we have discussed the management accounting subject in brief. In today's class, we would like to take the next part of the management accounting class. In that particular related to advantages and disadvantages of management accounting. In today's class, we would like to discuss on this particular topic. Or you can say merits and demerits of management accounting and the normally correct so merits and demerits till call kinta munche management accounting concept nama go through what you have to understand management accounting is useful for decision making ee word nenu pettuko bekne idralli poorthi answer bartade decision making yarige management ge anta navalli helbo ee yadu artha aitu andre poorthi advantages gotagutta first one is it ensures efficiency anta helaru so in explain mana nodana management accounting increase the efficiency of organization by controlling cost and avoiding wastage of resources anta navalli karithu so yen helak prayatna pattare avaru illi management account try to control the cost not reduce the cost this word is very important why because if you control the cost there is the chance of profit increase anta navalli karithu ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಎದರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿದು ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟೂ ವರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇವು ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರೇಷನ್ ಅದೇ ವಾಟ್ ಐ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಟ್ ದೆ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವರು ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಪ್ರಾಫಿಟಾಬಿಲಿಟಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬೆಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಮಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ
ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇವು ಎರಡು ವಾರ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಂತಿರೋದೇ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೆ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಿಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಮನ್ವಯತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇವು ಎರಡು ಅವಾರ್ಡ್ ನೋಡಿರಿ ಇಫ್ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೊಸೈಟಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ರೀಸ್ನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೀಸ್ನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಬಂಡಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಲಾಭಾಂಶ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಕೊಡುಗೆನ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟೇಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮೂರು ವರ್ಡ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನೀಕ್ ನೋಡಿ ಇವು ಮೂರು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನೀಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ರಿಸೋರ್ಸ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೇಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗ್ರೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಪೈಪೋಟಿಯುತವಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅವರು ದ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್
so these are all merits of management accounting next move on to the disadvantages or cons of a management accounting first one is based on accounting records anta heltunu idu hang disadvantage agutha management accounting prepare madbekandre now records past data use madbeku ee past data ellinda baratre accounts or financial accounting department ninda bartate anta helabodnu andre if the management accounting is to be successful this past data is to be accurate reliable anta navalli helthu sometimes the accounting data is not accurate that's why it fails anta navalli helabodu hangagi il kotar nodu maximum information is required for management accounting is from accounting records this word is important sometimes what happen the modification of accounting records can be possible or alteration anta karit no alteration according to our own interest now accounting records na hang madite re tiddu padi madite namage yav riti beko aa riti badlavane maadkondu nau tayar madirtivi anta helabodu hangagi idu fail agutta second one ineffective implementation anta nan ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಇಫ್ ಯು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ the implementation is also possible implementation is also necessary anta na alli hatu so illi only policy framing is not at all a successful one along with policy framing you have to implement it adakke if ineffective implementation anta karithu adu kuda fail agutt amale expensive management accounting is costlier expensive anukintu costlier it is suitable to large scale company only because each and every data is to be analyzed in detail hangagi sanna sanna company galige management accounting upayoga agalla hangagi idik expensive and costly anta karibodu no expensive and costly this is a disadvantage amale it is suitable to only large company not small company day to day accounting transaction madlikke sanna company galige agalla amale avu transaction kuda jaasti irutha hangagi it is expensive anta na alli helabodu amale management accounting consider only personal judgment ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹ್ವಾಯ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ವಾಯ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹ್ವಾಯ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಎಫೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹ್ವಾಯ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಡಾಟಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲವರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದು ಹೋದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್
ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಆಗ್ತವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 